അങ്ങോട്ട് രണ്ടാമത്തെ രചനയായ ഫ്രാൻസിസ് ഇറ്റിക്കോര അതൊരു സുശക്തമായ കഥാതന്തുവുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ശരിയായ ആഖ്യാന രീതിയുള്ളൊരു പുസ്തകമാണ് പക്ഷേ സുഗന്ധിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ രചനയായ സുഗന്ധിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ ആഖ്യാന രീതി ചിതറിപ്പോവുകയും മെയിൻ ഫോക്കസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രമേയത്തിന് മെയിൻ പ്രമേയത്തിന് വേണ്ടത്ര ഫോക്കസ് കിട്ടിയിട്ടില്ലെന്ന് ഒരു നിരീക്ഷണമുണ്ട് എന്ത് പറയുന്നു അതിനൊരു നിരീക്ഷണം വന്നിട്ടൊന്നും പറയാൻ വയ്യ അതിന് ഒരു ഒരു കാരണം ഇപ്പോൾ ഈ മിത്ത് ആദ്യം ഈ ആണ്ടാൾ മിത്തുണ്ടല്ലോ ആണ്ടാൾ ദേവനായകി എന്ന് പറയുന്ന മിത്ത് അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്ന സമയത്ത് ആദ്യ സമയത്ത് ഞാൻ ഇത്രയും അത് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നില്ല അത് വളരെ ഫ്രാങ്കായിട്ട് പറയാം ഇത്രയും ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നില്ല ഈ കാലം എന്നെ വല്ലാതെ വശീകരിച്ചു എന്ന് പറയും ഈ എ ഡി തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന കാലും ആ കാലത്തെ ദാർശനികമായ സംവാദങ്ങൾ ഇപ്പം ശങ്കരാചാര്യരുടെ അതുപോലെ പത്മസംഭവൻ്റെ ബുദ്ധിസത്തിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ആണ്ടാളിൻ്റെ ഇതൊക്കെ എ ഡി എണ്ണൂറ് അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലത്ത് വരുന്ന എ ഡി തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് പ്രധാനമായി ചർച്ചയിൽ നിൽക്കുന്നൊരു കാലം അതുപോലെ ആ കാലത്ത് ജീവിതം ആ കാലത്തെ മനുഷ്യർ ആ കാലത്തെ സാഹിത്യം അത് പലയിടങ്ങളിലായിട്ട് ആ ഒരു തരത്തിൽ എനിക്ക് ആണ്ടാൾ മിത്ത് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ വരുമ്പോൾ ഞാൻ വല്ലാതെ വേറൊരു ട്രാൻസിലെത്തും അത് ഈ ശ്രീലങ്കൻ ആഭ്യന്തര യുദ്ധം എന്ന തലത്തിൽ ഫോക്കസ് ഉണ്ട് അപ്പം ചോദിച്ചാൽ വളരെ വാലിഡായിട്ടുള്ളത് ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് മാറിപ്പോയി എന്ന് പക്ഷേ അതിന് വലിയൊരു സൗന്ദര്യമുണ്ട് ആ ഒരു ഇതിൽ വളരെ ഫ്രാങ്കായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അതിനെപ്പറ്റി എഴുതി മതിയായിട്ടില്ല ഒരു പക്ഷേ ഇതിനൊരു തുടർച്ച ഉണ്ടായി കൂടാഴികയില്ല അല്ലേ അങ്ങനെയൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല താങ്കളുടെ മൊത്തം രചന ഇപ്പം മൂന്ന് രചന ആൽഫയാണെങ്കിലും ഫ്രാൻസിസ് ഇറ്റിക്കോരയാണെങ്കിലും സുഗന്ധിയാണെങ്കിലും മൂന്നും ഒരിക്കലും ഒരു എഴുത്തുകാരൻ അത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ പ്രമേയങ്ങളും വ്യത്യസ്തമായ രചനാശൈലിയുമാണ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് പൊതുവേ ഒരു എഴുത്തുകാരൻ തുടക്കത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും വലിയൊരു വൈവിധ്യം പ്രകടമാക്കുന്നത് വളരെ അപൂർവമാണ് ഒന്നുകിൽ ചിലർ ചില പഴയ കാല സ്മൃതികളിൽ കുരുങ്ങിക്കിടക്കുക അങ്ങനൊന്നുമല്ല ഒരു വളരെ മലയാളത്തിൽ ഇപ്പോൾ താങ്കൾ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള ഒരു രാജ്യത്തെ ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് ഒരു നമുക്ക് ഉണ്ടായ കൗതുകത്തിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മി പിന്നീട് അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോഴാണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബീജാഭാവം വരുന്നതെങ്കിൽ പോലും ഇത്രയും വൈവിധ്യം കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ എന്താണ് ഒരു കാരണം അല്ല അത് വെറും ഒരു കൗതുകം മാത്രമല്ല ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞാൽ പഠനത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഞാൻ പഠനത്തിൽ നിന്നുപരിയായിട്ട് ഈ ബുക്ക് ഫെയറിലൊക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ട ചില എഴുത്തുക ചില എഴുത്തുകാരികൾ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ ആഭ്യന്തര യുദ്ധത്തിന് ശേഷം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് സംശയം തോന്നുന്ന അവസ്ഥയിലായിപ്പോൾ നമ്മുടെ മെയിലുകൾക്ക് റിപ്ലൈ വരാതെയായി ഈഴത്തിലുള്ളവർ വലിയൊരു കൂട്ടക്കൊല നടന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തമ്മിലുള്ളൊരു സൗഹൃദം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഇതിൽ ഒരാൾ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നറിയാത്തൊരവസ്ഥ എത്തുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാവുന്നു എന്നെ വല്ലാതെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് ബാധിച്ചിട്ടില്ല അതേപോലെ വി ഐ എസ് ജയപാലൻ പറയുന്ന കഥകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫഹീമ ജഹാനെ പോലുള്ള എഴുത്തുകാരി ഞാൻ എവിടെയാണെന്ന് ഉള്ളത് ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും എന്നോട് ചോദിക്കാമെന്ന് നമ്മളോട് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ശോഭാശക്തി ഈ എൽ ടി ടിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഒരാൾ അവിടെ നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടതിനെ പറ്റി അദ്ദേഹം പറയും പൊള്ളുന്ന കഥകളാണ് താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് ആ നിലയ്ക്ക് ഈ നോവൽ തീർച്ചയായിട്ടും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതെല്ലാം പലതരത്തിൽ എൻ്റെ മനസ്സിനെ വല്ലാതെ ഒലച്ച് ആ എൻ്റെ വെറും ഒരു കൗതുകമല്ല അത് എന്നെ കൂടി ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ജയപാലൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളുടെ ജയപാലനെ ഞാൻ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവരൊക്കെ എൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂസ് ആ കാലത്ത് പത്ത് അറുപതോളം ഇൻ്റർവ്യൂകൾ അതൊന്നും വളരെ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു അംശം നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ അവർ പറഞ്ഞ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുടെ ഒരു അംശം മാത്രമേ സുഗന്ധിയിൽ പോലും വരുന്നുള്ളൂ അതിഭീകരമായ ഒരു ദുരന്തത്തിൽ കൂടിയാണ് ഒരു രാജ്യവും ജനതയും കടന്നു പോയത് അവർക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന ദുരന്തങ്ങൾ പല പലായനം ചെയ്ത് പല രാജ്യങ്ങളിൽ അഭയാർത്ഥികളായിട്ട് ജീവിക്കേണ്ടി വന്നു ശോഭാശക്തിയെ പോലുള്ളൊരു എഴുത്തുകാരൻ പാരീസിൽ അഭയാർത്ഥിയായിട്ട് ജീവിച്ച അവിടുത്തെ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളിൽ ജോലി ചെയ്ത് കഴിയുന്ന ഒരു കാലത്താണ് ഞാൻ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തത്
താങ്കൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് അതായത് ശ്രീരാമൻ സി വി ശ്രീരാമനെ പോലുള്ള വലിയ എഴുത്തുകാരൻ പറഞ്ഞു ഏത് ഫിലോസഫി ആണെങ്കിൽ അതിലൊരു കഥ വേണം അതുപോലെ തന്നെ താങ്കൾക്ക് വരുന്ന തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരുവിധപ്പെട്ട അല്ല അന്ന് വന്നൊരു നിരൂപണം അതായത് ഈ എഴുത്ത് ഇത്ര നോവലിനെ ഇത്ര സ്ട്രെങ്തോടുകൂടി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു തലമുറ ഇനി ഉണ്ടോ എന്നുള്ള വെല്ലുവിളി ഇപ്പം സുഗന്ധി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഹൃദ്യമായി വളരെ നല്ല ഒഴുക്കോടുകൂടി വായിച്ചു പോകാവുന്നൊരു രചനയാണ് ഒറ്റ ഇരിപ്പിൽ തന്നെ വായിക്കാവുന്നുള്ള എല്ലാ ആകാംക്ഷയും ഉണർത്തുന്ന വളരെ മനോഹരമായ രചനാശൈലിയുള്ളൊരു പുസ്തകമാണ് പക്ഷേ മറിച്ച് ചില ഇപ്പോഴത്തെ ഈ സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്ന ചില രചനകൾ മറ്റ് ഞാൻ ആൾക്കാരുടെ പേര് പറയുന്നില്ല പക്ഷേ വായന മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ വിരസമായി പോകുന്നു എന്നുള്ളൊരു വാദമുണ്ട് ശരിയായിരിക്കാം അപ്പം വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിൻ്റെ രചനകൾ താങ്കൾക്ക് ഇഷ്ടമാണോ എനിക്കിഷ്ടമാണ് എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്നെ വായിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കും ആ ഒരു അതൊരു പ്രധാന ഘടകമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അല്ല ഞാൻ അതാണല്ലോ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വായിപ്പിക്കുക എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യമാണ് ഈ ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഈ വായനയിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിപ്പിക്കാൻ നിരവധി പ്രലോഭനങ്ങൾ വായനക്കാരൻ്റെ ചുറ്റുമുണ്ട് അപ്പോൾ വായിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഒരു സമാന ഹൃദയനായ വായനക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന വായനക്കാരനെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് തന്നെയാണ് എന്താ പത്തോ ഇരുപതോ പേജ് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റാതെ ഇത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് ടേസ്റ്റും കൂടെയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഇപ്പോൾ എട്ടിക്കോരയും ഒക്കെ കാനിബോളിസൊക്കെ എഴുതിയിരുന്നെങ്കിൽ വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഞാൻ വെജിറ്റേറിയൻ എനിക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു തിരുവനന്തപുരത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഹോട്ടലിൽ അതിഗംഭീരമായി തയ്യാറാക്കിയ ചിക്കൻ ബിരിയാണി കൊണ്ടെത്തുന്ന എനിക്കത് ആസ്വദിച്ച് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല ആ അത് ഈ ചിക്കൻ ബിരിയാണി മോശമായത് കൊണ്ടല്ല ഈ പുസ്തകങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും വായനക്കാരും പുസ്തകങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ശരിയാകുന്നത് ഇവരുടെ രുചികൾ പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇട്ടിക്കോരയാണെങ്കിലും സുഗന്ധിയും എല്ലാം നിശ്ചിതമായിട്ട് വിമർശിക്കപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങളും കൂടിയാണ് മലയാളം അത്ര ഒരു റെഡ് കാർപ്പറ്റ് വെൽക്കം ഒന്നുമല്ല വളരെയധികം ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്കതിൽ സന്തോഷമുള്ളൂ എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ അത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം മലയാളിയുടെ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ബോധ്യങ്ങൾ അത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വായനയെക്കുറിച്ച് പുസ്തകങ്ങളെക്കുറിച്ച് സദാചാരത്തെക്കുറിച്ച് ലൈംഗികതയെക്കുറിച്ച് പൊളിറ്റിക്സിനെക്കുറിച്ച് ഒക്കെ നിലനിൽക്കുന്ന ബോധ്യങ്ങളിൽ പോറലേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവയെ പുനർവിചിന്തനത്തിനും പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു പ്രേരിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഈ പുസ്തകങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ലക്ഷ്യം വ്യക്തിപരമായി ഞാൻ എൻ്റേതായിട്ടുള്ള ആത്മാവിഷ്കാരം എന്നുള്ള നിലയിലോ ഇത് നാളല്ല എൻ്റേതായിട്ടുള്ള ശരികളെ മുന്നോട്ട് വെച്ച് കൊണ്ടുള്ള ഒരു ആഖ്യാനം അല്ല എൻ്റെ ഇതിൽ മറിച്ച് ഒരു സംവാദത്തിനുള്ള ഇടം സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാം ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം സൃഷ്ടിക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ കോൺട്രഡിക്ടറി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പോലും വെച്ചു പെട്ടിക്കോരയിലാണെങ്കിലും സുഗന്ധിയിലൊക്കെ പരസ്പര വിരുദ്ധം എന്ന് പോ തോന്നുന്ന നിലപാടുകൾ പോലും മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് വായനക്കാരൻ്റെ മനസ്സിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ഒരു ഡിസ്കോഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ടാർജറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡിസ്കോഴ്സ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് സുഗന്ധിക്ക് ശേഷം എന്തെന്നുള്ളതാണ് ഇനി മലയാളം കാത്തിരിക്കുന്നത് രചനയെക്കുറിച്ച് ആലോചന ഉണ്ടോ എന്താ അല്ല അതിന് ഞാൻ വേറൊരു ചെയ്യാനായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷേ അതിനിടയിൽ ഒരു സിനിമയുടെ വർക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ചതൊന്ന് ലാഗ് ചെയ്തു സിനിമ ഒക്കെ എഴുതുന്നുണ്ടോ സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഏത് നോവലിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് അല്ല 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 ഷാജി എൻ കരുണിൻ്റെ പുതിയ ഓള് ഓൾ സിനിമയുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് എൻ്റെയാണ് ഓ അത് ശരി അതിൻ്റെ ചിത്രീകരണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തീരാറായി 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 അപ്പോൾ അതൊരു കഴിഞ്ഞ ഒന്നര വർഷമായിട്ട് ഈ ഓൾ എൻ്റെ പുറകിലായിരുന്നു അതിൻ്റെ കൂടെയായിരുന്നു അത് വലിയൊരു അനുഭവമായിരുന്നു താങ്കൾ ദീർഘകാലം റെയിൽവേയിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷേ താങ്കളുടെ രചനകളിലൊന്നും റെയിൽവേ അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും കടന്നു വന്നില്ല ഇതുവരെ വിധിയിലൊന്നും വന്നിട്ടില്ല റെയിൽവേ എന്ന സ്ഥാപനം എഴുത്തിനെയൊന്നും അത്ര പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നവരെ ഇടാനില്ല രണ്ട് എഴുത്തിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ റെയിൽവേ മറ്റ് കായിക രംഗത്തൊക്കെ കാര്യമായിട്ട് പ്രോത്സാഹനം നടത്തുന്
എന്താ വിചിത്രവും അതിസമ്മർദ്ദവും ഒക്കെ ഉള്ളു ഞാൻ ചേരുന്ന കാലത്ത് റെയിൽവേ ജീവനക്കാരുടെ ജീവിതം വളരെ കഷ്ടമുള്ളൊരു കാലം ഞാൻ ചേരുന്നു എൺപത്തി ഒന്നിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് രൂപ ശമ്പളത്തിൽ ചേർന്ന ആളാണ് ഒരു കൊല്ലം ജോലി ചെയ്ത് ആറ് രൂപയാണ് ഇൻക്രിമെൻ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറായിട്ട് മാറും റെയിൽവേ ജീവനക്കാരൻ്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയും ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കാലമായി ഞങ്ങൾ ഈ ടിക്കറ്റ് പരിശോധകരോട് ഞങ്ങളുടെ ഇൻസ്പെക്ടർമാർ ഈ പാസ്സായിട്ട് വരുന്ന ആളുകളെ തിരിച്ചറിയാൻ ഒരു സൂത്രമാക്കി ഉപദേശിച്ചു തരാറുണ്ട് ഈ വരുന്ന ആൾ റെയിൽവേ എംപ്ലോയി ആണോ അല്ലയോ എന്നറിയാൻ ചോദിക്കാതെ തന്നെ അറിയാം അവർ മാൽ ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആയിരിക്കും പോഷകാഹാരം കുറവുണ്ട് കുറവ് അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരു കാലത്ത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എത്തുമ്പോൾ അതൊക്കെ പരിഹരിക്കപ്പെട്ടു വലിയ വർക്ക് പ്രഷറുണ്ട് അവർക്ക് അപ്പം ഒരു മനുഷ്യന് സാധിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ജോലി അവർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും വളരെ ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള ഒരുപാട് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ ജീവനായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന ജോലിയാണ് ഒരു ലോക്കോ പൈലറ്റ് ഒരു സെക്കൻഡ് കണ്ണ അറിയാതെ അടഞ്ഞു പോയാൽ തനിക്ക് പിന്നിലിരിക്കുന്ന ആയിരത്തിലേറെ യാത്രക്കാരുടെ ജീവൻ ബാധിക്കുന്ന കാര്യം അപ്പോൾ അവരുടെയൊക്കെ ലോങ് അവേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരിക തീരെ ഒരു മനുഷ്യന് പെരുമാറാൻ ഉള്ള സൗകര്യം ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യേണ്ടി വരും അതിൽ ഏറ്റവും മോശമായിട്ടുള്ള ജോലി ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ആളുകൾ ഗാർഡുമാർ ഞാൻ മൂന്നര കൊല്ലം ഗാർഡായിരുന്നു റെയിൽവേയിൽ ഗാർഡായിരുന്നു ഗുഡ്സ് ട്രെയിൻഡ് ഗാർഡായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഗുഡ്സ് ഗാർഡിൻ്റെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ദുരിതമയമാണ് വിരസമാണല്ലേ വിരസമാണ് എന്നെ എഴുത്തുകാരനാക്കിയതിൽ ആ കാലത്തിന് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഞാൻ ഈ ഗുഡ്സ് ഗാർഡായിരുന്നു ജോലി ചെയ്തിരുന്ന കാലം ഇന്നത്തെ പോലെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാലമല്ല ബാക്കി ടോക്കി ഇല്ല മൊബൈൽ ഫോണില്ല നിങ്ങൾ ഗുഡ്സ് ട്രെയിൻ കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്കറിയാം അതിന് പുറകിൽ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ വാഗൺ ബ്രേക്ക് വാൻ എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് വെള്ളമോ വെളിച്ചോ യാതൊന്നുമില്ല ഒരു ഗുഡ്സ് ട്രെയിനിൻ്റെ ശരാശരി നീളം എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് മീറ്ററാണ് സുമാർ മുക്കാൽ കിലോമീറ്ററിന് ഏറെ നിങ്ങൾ അതിന് ഇങ്ങേയറ്റത്ത് ഒരാൾ ഇതിനകത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുക യാതൊരു ഇരിക്കാൻ പോലും സൗകര്യം ശരിയല്ല അതിനകത്ത് വളരെ റിസ്ക്കാണ് ഒരുപാട് ജർക്കുണ്ടോ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നില്ലെങ്കിൽ തെറിച്ചു പോകും പുറത്തേക്കും തെറിച്ച് പോകാം അകത്തും തെറിച്ച് വീഴാം ഞാൻ അകത്ത് തെറിച്ച് വീണ് ഇഞ്ചുവേഡായിട്ടുള്ള ആളാണ് അത്ര ജർക്കായി ഇപ്പോൾ കുറേയും കൂടെ അതിൽ എയർ ബ്രേക്ക് സിസ്റ്റം ഒക്കെ വന്നൊക്കെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഗാർഡുമാർക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ അത്ര ദുരിതമില്ല അവരുടെ കയ്യിൽ മൊബൈൽ ഫോണും വാക്കി ടോക്കി ഒക്കെ ഈ വണ്ടികൾ പലപ്പോഴും ചെറിയ സ്റ്റേഷനുകളിൽ നിർത്തി എക്സ്പ്രസ്സുകൾ ഇങ്ങനെ കടന്നു പോകും ഞാൻ ഈ റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് ഈ റോഡിൽ നിന്ന് ജുലാർപേട്ട് വരെ അതുപോലെ മേറ്റൂർ ഡാം വരെ ഒക്കെയുള്ള യാത്രകളാണ് അപ്പം കൊച്ചു കൊച്ചു സ്റ്റേഷനുകളിൽ ഒതുക്കി നിർത്തി ഒരുപാട് എക്സ്പ്രസ് കടന്നു പോകും വളരെ ഏകാന്തമായിട്ടുള്ള തമിഴ്നാട്ടിൽ ചെറിയ ഗ്രാമങ്ങളാണ് പലതും വെള്ളം പോലും കിട്ടാത്ത സ്ഥലങ്ങളാണ് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് അസുഖം വന്നാലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നാലും പുറത്തറിയിക്കാൻ നിർത്തിയില്ല കയ്യിലുള്ളത് പകലാണെങ്കിൽ ഈ പച്ചയും ചുവപ്പും കൊടി രാത്രി മണ്ണെണ്ണ ഒഴിച്ച് കത്തിക്കുന്ന ഒരു സിഗ്നൽ ലാമ്പ് ആണ് അതിങ്ങനെ തിരിച്ചാൽ അത് പച്ചയും ചുവപ്പും മഞ്ഞയും ഒക്കെ ആയിട്ട് മാറും ഇത് മാത്രമാണ് പുറം ലോകത്തിനോട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വിവരം അറിയിക്കാനുള്ള ഒരു മാർക്ക് താങ്കളുടെ അടുത്ത രചനയിൽ ഇതൊക്കെ പ്രമേയമായി വരുമോ ഇത് അതേ രൂപത്തിലല്ല അത് ഏത് തരത്തിൽ ഇത് റെയിൽവേ ആയിരിക്കും ആ റെയിൽവേ ഒരു വിഷയമാണ് എൻ്റെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനാണ് ഇപ്പോൾ എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ നേരെ ആവിഷ്കാരം എന്നുള്ള തരത്തിലല്ല ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ റെയിൽവേ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു റെയിൽവേ ലൈനുകൾ വരുന്നത് അത് രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം മാറ്റുന്നത് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടാവുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കെനിയയിൽ ഒരു റെയിൽവേ യാർഡായിട്ട് തുടങ്ങിയ സ്ഥലമാണ് ഇന്നത്തെ കെനിയയുടെ ക്യാപിറ്റൽ നെയ്റോബി മൊമ്പാസയായിരുന്നു ആദ്യത്തെ പോർട്ട് അവിടെയായിരുന്നു ഇപ്പം നമ്മുടെ കൽക്കട്ട പോലെ കെനിയയുടെ ക്യാപിറ്റലായിരുന്നു അതിന് ശേഷം റെയിൽവേ ലൈൻ ഇടുകയാണ് അതിട്ട് ഏകദേശം അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ പോയപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഒരു വലിയൊരു യാർഡ് ഫ
നിലനിർത്തിയതും എന്നെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയതും ഒക്കെ സ്ഥാപനം ആ സൗഹൃദങ്ങൾ അനുഭവം ആ യാത്രകൾ ഞാൻ റെയിൽവേയിൽ ചേർന്ന് ഉടൻ ഒരുപാട് യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈസ കൊടുക്കാതെ യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടും ഇന്ത്യ മുഴുവൻ അലയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അതൊക്കെ എൻ്റെ കാഴ്ചകളെ കൂടുതൽ ബലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ കാഴ്ചകളൊക്കെ പ്രതിഫലിക്കട്ടെ എല്ലാ 